Olá, mais um Papo com a Fê, aqui na Diário TV. Hoje, o bate-papo vai ser um pouquinho diferente, vocês vão observar. Nós vamos conversar com duas psicólogas de Teresópolis, uma recém-psicóloga que vocês conhecem muito bem aí do outro lado da tela, que é a Carol Duarte, e a doutora Ângela, que também é de Teresópolis. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é um, um, uma, um momento assim, tão importante de conscientização eh, da psicologia, da saúde mental. Então, a gente vai ter esse debate aqui hoje. E tem receita especial comigo, gente. Vocês garantem isso? Vou ver se as minhas convidadas elas querem também participar da cozinha comigo. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite <risos> para um tema tão relevante. Que bom, que bom que vocês gostaram, toparam esse desafio comigo, né, Carol? É um prazer estar aqui, já te falei, né? Assim, no lugar de entrevistada agora, você é apresentadora maravilhosa nesse programa. <risos> e um prazer também conhecer a Ângela. Estamos nos conhecendo aqui hoje, né? Sim, Fazendo esse é trabalho. Grande. Muito bom, né? Eu pensei, quando eu pensei em, em abordar esse tema, é, não tinha outro nome que não fosse a Carol de início para poder. É, me dá uma base, uma estrutura que ela me trouxe para a TV, então a gente tem uma afinidade muito grande. E Ângela conheci por um grande amigo, que é o sogro dela, que é o Eloy. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo. É, vamos falar um pouquinho sobre o início de vocês, tá? Como é que foi essa descoberta na psicologia, doutora Ângela? Então, a psicologia né, surgiu na minha vida de uma forma muito muito nata, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de lidar com pessoas e aí ali no ensino médio já prestes a me formar, eu não tinha dúvida, era psicologia, eu fui levada e acho que a psicologia me, me escolheu eu amo, não me enxergo fazendo outra coisa diferente que não seja lidando com pessoas Sim. que é um privilégio Então sempre foi psicologia? Sempre foi psicologia, antes de eu saber que era psicologia, <risos> já estava ali é uma coisa que eu amo, que eu me identifico e eu não me vejo fazendo outra coisa e você, Carol? Conta pra gente, que as pessoas que estão aí do outro lado estão curiosas Curioso. pra saber de você. Acho que talvez algumas pessoas que acompanham a Diário não sabem, né? Vou ter, você vai me dar hoje a oportunidade de falar aqui, né? Assim como a Ângela, quando eu saí do ensino médio, eu não tinha dúvida alguma. Eu queria fazer artes cênicas e psicologia. E aí eu comecei pela artes cênicas, né? Então eu venho do teatro. E aí do teatro eu caí na TV. Né? Então as pessoas me conhecem, às vezes acham que eu sou jornalista, eu não tenho formação como jornalista, eu trabalhei nessa área, mas uhum. a minha formação é de artes cênicas, eu sou atriz. E aí quando abriu o curso aqui na cidade, né, porque você não se formou aqui, se formou fora, né? No Rio. No Rio, porque o curso é recente aqui, eu fiz parte da primeira turma, né, então estou formada agora na primeira turma de psicologia de Teresópolis, na Unifeso, né, e aí... Deixei a TV aqui muito bem, <risos> em ótimas mãos, e trabalho agora atendendo na clínica. Que bom, que bom. E, e me conta, é, eu, eu queria começar o nosso bate-papo mesmo sobre psicologia, é, para entender se tem algum momento de start dentro dessa, dessas dúvidas todas. Porque eu acho, é, eu brinco muito com a, com a, quando eu estou falando de psicologia ou de alguma consulta, que uh, acho que tinha que ser, tinha que ter SUS, né, para psicologia, porque todo mundo, eu, gente, acho que todo mundo tem, precisa, não é porque tem algum problema ou não tem problema, porque muitas pessoas têm esse preconceito, né, esse julgamento, é, e eu vejo a necessidade, de, eu, eu fui uma pessoa que eu era descrente, e quando eu comecei, eu me descobri, é, eu acho que a psicologia não é para dar uma resposta, é para mostrar um caminho, né? É, você está falando até a respeito da resistência que a gente fala, as pessoas têm essa resistência e na verdade é um lugar que eu gosto de falar que exige muita coragem é, né? é muito corajoso esse passo de você se abrir, né? de você estar você tá ali falando de coisas íntimas, né? ter essa relação e aí são dois locais né? que a gente fala, ah, todo mundo precisa como é que é isso? Eu costumo dizer, né? acho que a Angela está aqui também para reforçar que são dois locais, o local do autoconhecimento e também aquele local quando você tem alguma angústia, algum sofrimento, e aí você precisa desse profissional né, que está ali como um facilitador. Mas do autoconhecimento também, quem não, não, não se beneficia disso, sim, né? Sim, sim. sim. Eu acho assim, sobre procurar a psicologia, eu acho que qualquer momento é válido, tanto para você se autoconhecer, como a Carol bem pontuou, como também para você é, 
tirar as suas dúvidas, tem muita coisa que a gente desabafa com um amigo, mas não é a mesma coisa de você ter o seu espaço, o seu momento, é você enxergar a tua vida por outra perspectiva. Sim. Aí eu queria aproveitar para fazer aqui uma, um adendo, tem sim psicologia disponível no SUS, é, é possível, sim, psicologia, psiquiatra, é possível você fazer esse tratamento, né? A Secretaria de Saúde, você precisa de um encaminhamento de um médico, dizendo que você tem que fazer o tratamento psicológico, e aí a partir desse encaminhamento você procura a Secretaria de Saúde, e lá você vai entrar na... Burocrático, mas existe. É burocrático, mas existe sim, lá você vai entrar na fila para ter acesso tanto à, à psicologia, fazer o acompanhamento, e a um psiquiatra se você tiver essa necessidade. Ah, isso é bom, né? Porque é uma, é uma informação que a gente realmente não tem, né? Sim, e e eu vejo vida. tanta a necessidade de todo mundo, eu vejo de verdade uma necessidade de todas as pessoas fazerem. É, às vezes a gente tem um problema num relacionamento, numa amizade, num sim e num não que a gente não aprendeu quando a gente era pequeno a se expressar. Agora, é, só falando em relação ao acesso né, Isso. à psicoterapia, né? É, até em relação ao setembro amarelo, né, uma das teclas que a gente bate, porque embora seja setembro amarelo, a gente não está falando só do mês de setembro, né, a saúde mental para o ano todo. Sim. E uma das teclas é justamente melhorar essas políticas públicas para que haja mais profissionais na rede, né, no sistema único, que possam atender essa demanda, porque tem essa burocracia, porque ainda não tem tantos profissionais quanto nós gostaríamos, gostaríamos. né? Sim. Então, é, mas é, existem outros recursos agora, por exemplo, com a terapia online, principalmente depois do Covid, né? A terapia Sim. online se expandiu Sim. muito e algumas pessoas conseguem fazer né, valores sociais, né? Até por, às vezes, não ter um custo tão alto. No online, as pessoas conseguem recursos. Existem plataformas, né? Agora que oferecem o serviço da psicoterapia com valores sociais para muitas pessoas. Sim. É interessante, porque o intuito inicial é, é realmente... O, o programa, ele trazer a informação, levar a informação para quem está do outro lado, né? E as pessoas têm essa restrição. Essas pessoas, as pessoas têm realmente uma restrição quando chegam a vocês? Às vezes elas estão com algum problema, alguma questão. Não vou falar problema, porque eu acho que não é uma questão de problema. Talvez seja uma fragilidade, uma, um outro tipo de nome que vocês vão me falar melhor. Mas é, a pessoa precisa, mas ela está resistente. Acontece isso de bater na porta de vocês, doutora Ângela? Sim, acontece demais. A frase que eu mais escuto no consultório é eu não levava a psicologia a sério. Eu não sabia que eu precisava, agora eu recomendo. Porque as pessoas chegam achando que é uma coisa mais formal, chega reticente, cheio de medo. Eu vou, eu vou pagar para falar? Não, não é só ali para você, você pagar para você falar. Tem ali todo um olhar, tem um saber. Muitas vezes você está se ouvindo falando coisas que você jamais falaria em outro lugar. Uhum. E ali você... Peraí, é isso? Tem. Então tem essa coisa de, ah, é, é de maluco. Não, a gente vai pra terapia justamente quem não quer ficar maluco, porque a demanda da vida, o dia a dia, é tudo tão complexo que se a gente não se cuidar, daqui a pouco a gente não dá conta de nada. Mas eu acho que acaba vindo de um trauma de, de antigo, né? É porque tinha a questão da lógica manicomial, né? Sim. Então, antigamente tinha essa questão do, de qualquer pessoa que, que tinha alguma questão que não fosse o que chamam de normal, uhum. né? Tinha alguma dificuldade, alguma desregulação, né? Alguma questão psíquica que na época não era tão vista, né? não era tão estudada, porque a psicologia é recente, Sim. né? O estudo, né? E é, então as pessoas estigmatizavam, então as pessoas iam ah, para o manicômio, né? E aí é, se fala muito disso, nessa né? questão do louco, né? E aí hoje a gente problematiza, né? O que o, que é, o que é ser louco? O que é ser normal? Né? Tem isso, porque a porque vida é isso. a pergunta mais certa é essa, né? O que é ser normal <risos> no, no mundo que a gente vive hoje? E aí hoje tem também a internet que ajuda a gente a levar essa informação. Sim. Tem aqui o programa, TV. Justamente disso, porque é um lugar, um lugar para você olhar para você. Você tira um tempo para você. Porque Sim. se você perceber, no dia a dia a gente não faz isso, essa reflexão. A gente Sim. vai vivendo, o ciclo vai vindo, as coisas vão acontecendo e a gente está ali. Né? Em momento nenhum a gente para né? e... e senta de frente para um profissional, né? E aí, como ela bem falou, não é um amigo, não é um conselheiro, é um profissional e a gente reforça o sigilo profissional, que é um local que você vai sentar, você vai estar seguro para falar o que você precisa, refletir sobre as sua, né, suas questões, né? E, e rever, assim, é um balanço da vida, sabe? Vamos fazer um balanço? É, é muito importante, com certeza. Sim. E, e na semana passada nós tivemos uma, uma terapeuta, ela, ela, o nome da terapia dela é humanoterapia, porque é uma terapia mais natural, com óleos essenciais, Mas, ervas. Vou até te interromper, é terapeuta ou psicóloga? É terapeuta. É, tem essa diferença. É terapeuta, é. <risos> é até bom e, a gente reforçar. E a gente falava muito sobre isso, a gente falou muito sobre isso, 
que às vezes a gente se doa muito mais para um amigo ou para um filho e a gente não para para se ver. Eu acho que é, existem momentos, um momento de salão de beleza que você para para se olhar, né? um momento na terapia, um momento de tomar um chá e relaxar e ter aquela paz própria, né? que ela conversa consigo mesma, que a gente às vezes na correria do dia a dia, eu acho que principalmente depois da pandemia, isso ficou muito escasso, porque a gente está vivendo uma intensidade tão grande e 24 horas às vezes a gente brinca que é pouco tempo, né? Como é que a gente faz para organizar? O que, que a, a, a psicologia traz para a gente, Carol, dentro dessa organização da vida da, vida da pessoa? É, hoje é, nós temos, eu acho que com a questão da internet, né, nós temos aí esse essa escoamento do tempo. Né? A internet ela rouba muito Sim. tempo da gente. E aí, eu não tô, com isso, não estou querendo falar que a internet ela tem o seu lugar, né, tem a informação, ela permite que a gente tenha contato com outras pessoas, mas existe um escoamento de tempo né, é, e existe também essa correria, né, a sociedade da produtividade. Então, a gente tem que estar sempre produzindo, a gente tem que estar sempre correndo e sempre na internet e recebendo informação. Então, em que momento você vai parar para dar uma organizada nessa casa? Né? Então, eu acho que é esse o lugar. Né? Não esperar ter o sofrimento, ter a angústia, ter a, o mal-estar, porque os sintomas aparecem, né? físicos, inclusive, é, para poder buscar. Porque normalmente é o que as pessoas fazem, vão para apagar o um incêndio. Né? Sim. E aí o que a gente busca na, na terapia preventiva, que a gente poderia chamar, é justamente é, você entender que você é um ser nesse mundo louco, <risos> corrido, né? E você precisa dar conta de algumas demandas que às vezes a gente não vê. É difícil parar para ver, né? É difícil a gente parar para falar, né? E se ouvir e refletir sobre isso. Então, é esse tempo. Ah, não tenho tempo de fazer terapia, mas tem tempo de fazer tantas outras coisas. Será que não é um momento ali para você estar tá olhando para você, né? Sim. É mais ou menos por aí. Exato. A gente está vivendo um mundo pós-pandemia é, em que as pessoas, elas, elas se acostumaram a ficar em casa a não precisar lidar com o outro, a ter aquele convívio muito relacionado à internet. Eu, toda a minha vida eu vou resolver aqui em três cliques. Superficial, né? Exato. E essa demanda de consumir conteúdo, de se sentir bem o tempo inteiro, porque a gente olha, a internet ela é muito legal. Mas ela, ali também, ela também tem as suas preocupações, porque quando eu olho algo na internet, Instagram, rede social, eu estou vendo uma, uma vida perfeita. Eu estou vendo um Sim. recorte que a pessoa colocou do dia dela. Então, é, o fato de a gente ter criado esse hábito de ficar o tempo inteiro na internet, de ter perdido esse contato face a face com o outro, está gerando muita ansiedade. As pessoas estão desaprendendo a conviver com outras pessoas, a ter essa crítica frente a frente. Uma coisa é eu falar não para você no WhatsApp. Outra coisa é eu olhar no seu rosto e falar não. Não quero, não posso, estou ocupado. Sim. E aquela cobrança que a gente se impõe de, gente, está todo mundo perfeito, viajando, bonito, malhando, trabalhando. E o que, que eu estou fazendo na minha vida? Sim. Então, é. acho que isso contribuiu. A pro... pessoa está isolada e se comparando. Exatamente. Né? Ela pede a referência. Sim. Né? E com muita dificuldade para lidar com o outro, porque é uma, o, o contato humano... A, a comunicação, a frustração, o dia a dia é uma habilidade que a gente desenvolve à medida que nós praticamos. Se eu reduzo tudo a três, quatro cliques, essas minhas habilidades eu vou ficar, vou defasando. Sim. E sim. aí, resultado, ansiedade, estresse, dificuldade, crítica, cobrança. Por isso que a gente vem vendo uma sociedade cada vez mais adoecida e sem tempo para se cuidar. Sim. Eu tenho outras prioridades, não a mim como prioridade. Sim. E, e é uma, uma situação assim que a gente, é, todas aqui temos uma acima dos 30. <risos> e a gente não, a gente, eu, eu hoje com o meu filho, Carol com, com a filha dela, a gente se pega analisando situações que a gente naquela mesma idade, a gente não parava nem para pensar, porque não tinha esse monte de informação, né? Mas a gente já volta para terminar esse bloco, tá? Para terminar esse assunto. Fica aí, que já volto com as duas aqui no sofá. Estúdio de Beleza, 
nós contamos com profissionais qualificados para elevar ainda mais sua autoestima, trazendo sofisticação em cada atendimento. Venha nos conhecer, agende o seu horário. O nosso endereço fica na Galeria Teresópolis, primeiro andar, sala 109. Será um prazer recebê-los. O Espaço Virgínia Pacheco conta com as melhores tecnologias e profissionais para melhor te atender. Olá, sejam bem-vindos. Especialista em pré, intra e pós-operatório, a clínica também conta com o melhor laser de pelos da região serrana. Massagens, limpeza de pele, estética corporal e facial. Venha nos fazer uma visita, será um prazer recebê-la. Welcome to Cultura Inglesa. Com mais de 85 anos no mercado de ensino de língua inglesa no Brasil, a cultura tem os melhores teachers, muita tecnologia, projetos acadêmicos e culturais exclusivos. Além disso, temos parcerias com o Google for Education. Todas as salas têm projetores interativos e ambientes para facilitar o ensino. Na cultura, temos turmas exclusivas para crianças, adolescentes e adultos. Em Teresópolis, temos unidades no Alto, na Várzea e em Bom Sucesso. Venha conhecer a cultura inglesa em Teresópolis. Marque agora mesmo a sua visita. Matrículas abertas. Inglês, cultura inglesa. Só na cultura inglesa. Center. Exames de ultrassonografia em geral, ecocardiograma com Doppler, Doppler de membros inferiores e superiores, carótidas e vertebrais, core biópsia de mamas e punções, cardiotocografia e perfil biofísico fetal. A Ecocenter fica na Avenida Lúcio Meira, número 670, salas 602 a 606, Várzea Shopping. Clínica Ecocenter. Credibilidade, tecnologia, conforto e profissionais capacitados para atendê-los. Faça parte do Universo Amari, um espaço para vestir mulheres autênticas, uma moda moderna, criativa e contemporânea. Somos uma multimarca com peças escolhidas com carinho para te vestir. Já são nove anos te vestindo com propósito. Nós ficamos na Galeria Teresópolis, sala 106, primeiro andar, bem pertinho do centro. Venha nos conhecer, vamos amar te atender. Voltamos, mais um bloco, com a doutora Carol e a doutora Ângela, <risos> para falar um pouquinho sobre psicologia. A gente parou no bloco anterior é, avaliando nossos filhos, né? Que hoje eles têm essa rede social e essa... Com, com, é uma competição, é uma avaliação do outro, né? Eu lembro que quando eu era pequena, eu falava de alguma amiga da escola, minha mãe falava assim, para de jogar pedra no teto de vidro do outro, porque você também tem teto de vidro. Hoje a gente vê muito mais com essa questão da rede social e com a cobrança do universo, né? Diferente do que a gente era na nossa infância. Porque eu vejo meu filho que ele quer ficar com o cabelo da moda, é a roupa da moda, eu não lembro, gente. Se eu era fã de alguém, assim, de uma banda, um artista muito famoso, que eu queria ir muito no show. Hoje eles dão a vida por isso, né? Como é que vocês veem isso e com, com, como chega para vocês? Pode falar, do Carol. A rede social, ela trabalha com imagem. Sim. Né? Então, fotos, fotos muito editadas. Antigamente a gente tinha aquelas câmerazinhas que levava, né? Tirava várias fotos do jeito que tava, depois levava um tempo para revelar. Né? A gente tinha essa questão da espera. 
as coisas não eram tão rápidas, a gente esperava uma carta, não era um e-mail, a gente esperava revelar uma foto para ver como ficou até lá, minha filha, já não teve comparação, já esqueceu o que estava fazendo. Já esqueceu até o evento que a gente estava. Até o evento. Era aniversário de quem, aquela pois foto? Pois é. E tinha essa coisa de curtir o momento, né? Porque Sim. você tirava uma foto ali, gente, eram 12 poses. Tirava as 12, tinha que curtir e brincar. Sim. Né? Hoje em dia Sim. você fica o dia, é, tirando foto o tempo inteiro, Sim. você não curte. É, até no Rock in Rio agora, a gente viu o pessoal fazendo show, é só celular filmando. Eu falei, será que esse pessoal está assistindo esse show, gente? E é uma coisa cara, né? É, é um momento de, de lazer, realmente, de aproveitar, de, ter um, de ser fã e de curtir um show, mas é, a melhor postagem está mais na moda, né? É, você socializar, ser mais bacana, você ter um brinco na orelha, ou você é. estar na moda tá muito, é muito mais legal do que na nossa época que a gente usava bamba cabeção e estava feliz da vida. Eu, eu acho que até você trabalha como influenciadora, né? E eu acho muito bacana esse trabalho, né? A gente se inspira, se inspirar, eu acho uma prática é muito legal. Diferente. Agora, comparar, né? É, é, é aí é onde entra, eu acho que entra o sofrimento mesmo, Sim. né? Essa, essa infelicidade que as pessoas estão criando. E, e eu acho bacana o trabalho, mas eu acho que tudo é o equilíbrio. Sim. Né? O importante é esse equilíbrio. Eu trabalho com isso, eu vejo, é legal, mas também qual é o meu? O que, que eu vou fazer? O que é bom para mim, né? É. A adolescência ela é um período muito marcado por grupo. Eles precisam se sentir pertencente. Então, ter amigos, fazer o triozinho, o grupo, alguém que é, passe confiança para eles. Também é um período complicado porque o córtex pré-frontal, que é essa região aqui, ainda está em desenvolvimento. Na verdade, gente, a gente deixa de ser adolescente a partir dos 25 anos de idade, tá? Até ah, lá... então eu fiquei, deixa de ficar adolescente há pouco tempo, gente. Exatamente, há pouco tempo. Até lá, o adolescente ele vive uma dualidade muito grande, porque ele deixou de ser criança há pouco tempo, ele está se descobrindo, cheio de grupo, quer fazer, quer acontecer, por conta do córtex pré-frontal não ser ainda 100% desenvolvido, então ele está muito impulsivo. Tudo que ele vê é legal, ele não mede causa-consequência. E esse contato com a internet, essa comparação é muito nocivo porque ele ainda não se protege, ele ainda não tem as defesas que ele precisaria para, opa, peraí, isso aqui vai dar errado, não vou fazer, não precisa ir pela cabeça de todo mundo. Essa fase é marcada por o que o meu amigo faz é legal, eu quero fazer. Não importa se isso sirva para mim ou não. Sim. Eu acho que é importante a gente ouvir isso delas. Porque a gente, eu vou falar eu, minha pessoa, né, como mãe, eu cobro às vezes responsabilidade, coisas que eu também não era cobrada, né, mas eu cobro uma responsabilidade, eu cobro uma nota, eu cobro coisas que a minha mãe me cobrava com um jeitinho muito mais sutil, muito mais carinhoso, mas é porque eu tô vivendo aquela correria, ele tá vivendo a correria dele e esse conhecimento é mais, como é que eu vou falar, mais psicológico de verdade, né? É, a gente só vai ter com ajuda. É, é, é o intuito de vocês estarem aqui. As pessoas precisam entender que nós todos precisamos nos conhecer para que a gente, ainda mais nesse momento que a gente vive uma, um mundo tão agitado, a gente, a gente luta mesmo por 36 horas por dia, né? Muitas vezes a gente perde zapeando o telefone ou não ligando para a pessoa que a gente quer falar. Essa coisa ficou muito robotizado, ficou muito remoto. O telefone está na nossa mão, a gente resolve a vida no telefone. Às vezes a gente, é, eu tenho esse hábito de fazer as coisas presencialmente. É, mostrando a idade que eu tenho, né? <risos> Então, as pessoas falam assim, ah, mas não dá para resolver pelo WhatsApp? Eu fico tão magoada com aquilo, porque eu acho que você olhar no olho, você conversar, você expor, você apresentar, é de uma forma totalmente diferente. Eu às vezes falo pro meu filho, filho, vamos, faz, vamos fazer tal coisa. Não, mãe, pô, já marquei pelo WhatsApp, eu não sei o que. Eu olho aquilo e falo, não tem mais o contato, né? E eu acho que a psicologia pode ajudar. É, é, foi o que a gente falou, não é um problema, não é uma doença, não é uma questão seríssima é, dentro de tudo que a gente vive. Mas é importante para se autoconhecer e entender os limites. Estou certa? 
Sim, sim. A, a adolescência é um período super complicado, mas não é porque a pessoa está fazendo de propósito. Ela está passando por uma série de mudanças ali. É, corpo, mudanças emocionais, mais responsabilidade, administrar toda a vida. Nós tivemos uma infância, uma adolescência melhor. A gente não tinha tanta comparação, tanta cobrança. A gente vivia o momento. Sim. Hoje tem toda aquela necessidade não só de viver, mas de mostrar. Sim. Acho que hoje o adolescente está exposto a muito mais coisas do que na nossa época. Sim. Então é, é cuidar, é acolher, é conversar. É. E não tem como também a gente voltar. né assim, A internet não, tá. não vai deixar de existir, pelo contrário. Vai só... né é, a tecnologia só tende a expandir. Então, é buscar o equilíbrio. É como que a gente vive nesse contexto. Por isso que a, a terapia ela é muito contemporânea. Hoje, a gente olha para o hoje, né? Como é que a gente vai buscar caminho saudável, né? De contato, de convivência, de desenvolvimento de habilidades dentro desse contexto com a tecnologia. A gente não vai excluir, né? Senão, às vezes tem algum adolescente vendo a gente falar Ih, minha mãe vai tirar meu celular, tá vendo essa psicóloga? Vai não, falando. vai não. Né? Ele não. só vai saber usar a ferramenta corretamente. Isso, é, são os momentos. Até o detox, né? Os dias já se fala o detox tem um conceito agora conhecido que é, é tem a fomo e a jomo não sei se já ouviu falar né Sim. da fome e da jomo são conceitos ainda sendo estudados né que é um termo em inglês né e a jomo é a joy of missing out que são as pessoas que hoje querem ficar off elas se sentem bem e não estar presente Que é antagonista da FOMO Que é Fear of Missing Out Que é um termo em inglês que significa medo de estar de fora Então tem aquela pessoa que quer estar conectada O tempo todo, o que, é que eu estou perdendo Cadê que eu não tenho o brinco da, da moda né? E aí tem o outro lado Agora que Sim, é o pessoal que se distancia da rede para buscar o seu momento saudável. Então, na terapia, né, quando a gente está na clínica, a gente consegue é, avaliar junto com a família, criar estratégias juntos, porque cada família vai funcionar de um jeito. Sim. Né? Eu até estou fazendo especialização na área da família e isso é um assunto que sempre vem, né? Família e casais. É sobre como é, colocar aquilo na rotina de uma forma que seja saudável, né? Mas não, é, a gente não pode também ignorar, excluir. excluir né? Não, e não pode punir, internet, né? Punir, é. Eu acho que, às vezes, a gente tem algumas ações de punição in, in, inconscientes, uhum. né? Porque, justamente porque a gente também vem dessa comparação. Eu não tive isso, eu, eu, eu me recordo de, às vezes, falar assim, mas você, quem manda aqui sou eu, eu não tive isso, você já tem isso, isso, isso. Por quê? Porque... Às vezes a gente, por mais que te, se conheça e que tenha domínio, que, tenha, que, que seja inteligente e a gente tem domínio, estou centrada, estou com, com o psicólogo em dia, mas às vezes é difícil. É difícil. Né? E, e assim, não é nem, a punir com certeza não, mas, sobretudo, com crianças e adolescentes, falando de uso de tela, precisa de limite, porque Sim. eles não vão conseguir sozinhos avaliar né, esse tempo, eles não conseguem sozinhos avaliar, eles precisam da nossa ajuda, da ajuda dos pais, né? Sim. Exatamente, é orientar, evitar a punição e fortalecer, porque se você fortalece a autoestima do teu filho, você ensina quem ele é, quais são as necessidades, você investe tempo no teu filho, o mundo não vai dizer o que ele é, ele não vai facilmente para os grupos, ele não vai cair no que todo mundo está fazendo, porque a autoestima dele está sendo trabalhada dentro de casa, que acho que é o principal fator de proteção, é investir na autoestima. É, eu... Eu, quando eu falo que eu acho que to, é importante todo mundo é, vivenciar essa experiência, eu acho que vocês têm alguns pacientes que começaram e não terminaram. Eu não sei se tem início, meio e fim, se é para a vida toda. Depende da abordagem. <risos> um pouco isso, não sei. Então Vou conta um pouquinho cada uma. <risos> então, a terapia ela pode ser feita a vida inteira. Eu estou na terapia, gente, a... Desde que eu entrei para a faculdade de psicologia, que eu tô nesse mundo e não largo a minha terapeuta, tá? É, mas pode acontecer da pessoa ir pontualmente. Eu tenho uma questão específica, eu quero trabalhar, trabalhei, eu vou. Até porque ali eu viso é, ensinar ferramentas que a pessoa pode usar a vida inteira. O objetivo é que ela tenha aquela caixinha de ferramentas que ela vai usar dentro ou fora da terapia. Outras pessoas gostam de ficar, a gente vai resolvendo uma questão, a pessoa quer ficar, é pelo tempo do indivíduo, conforme vai preenchendo a necessidade dele. Mas sim, da minha parte eu dou alta, os pacientes que não querem ir embora. Quando fala em alta, a pessoa já, regride. Doutora. Aí eu já não falo mais em alta, eu deixo a pessoa à vontade até ela... 
É porque eu entendo que vira um acolhimento, né? É, é assim, porque é, a gente trabalha com ciclos, né? Então, assim, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito focada é, em demandas específicas e muito, muito boa. Por exemplo, vou dar aqui exemplos, tá, gente? Ah, eu tenho medo de andar de elevador, eu tenho uma questão com emagrecimento, assim, eu tô querendo dizer questões pontuais, Sim. né? A TCC, ela te... Né, tá ali para te psico educar tem um protocolo para você é, conseguir gerir aquela situação né e quando a gente fala de ciclo de uma coisa mais ampla porque para além de não de ter medo de andar de elevador ou para além né, de ter medo de dirigir eu tenho a minha vida e aí quando a gente vai falar dessa existência do humano aí eu sou da abordagem existencial humanista né eu vou puxar essa, essa sardinha aí então a gente já trabalha essa coisa mais ampla mais complexa então de repente se um paciente vem para o consultório né ah olha eu não sei se é o caso se eu compro uma bicicleta tá mas o que está que por trás disso aí eu não consigo psicoeducar, não, olha só, você quer comprar uma bicicleta, você, você quer casar, não, o que que tá por trás disso, né, o que que, que tá gerando essa dúvida? E aí a gente entra nesse ciclo aí de cuidar, né, eu também, como ela, faço terapia, não quero sair, não quero alta, não quero receber alta, é uma máfia, uma pirâmide, né, que eles falam, é a terapeuta, a terapeuta é terapeuta, e, e eu, assim, defendo que é pra vida toda, claro que a pessoa pode interromper, tá, ah, não, ó, aqui já deu, né, eu vou... E aí pode... tem isso também, você interrompe a terapia, vai lá né, viver a sua, a sua vida e daqui a pouco você volta com outra demanda. Uhum. Né? O importante é você saber que você tem esse acolhimento. Né? E até passear por diversas abordagens, porque todas são ótimas e eu acho que cada uma contribui de uma forma muito ampla, específica sim, também. Sim, sim, acho que é... a abordagem ela é muito individual. Tem paciente que ama a psicanálise, tem paciente que ama humanista, TCC. Gente, acho que a prioridade é você se adaptar. Você chegou na tua terapeuta, você se sentiu à vontade para ser você, para falar o que você precisa, é o que importa. Não, ah, vou defender se, tem, se, se você me perguntar, tem abordagem melhor ou pior? Não, eu acho que todas são excepcionais se cumprir a função que o paciente quer, que é se sentir acolhido e trabalhar ali a demanda dele. E vai é. para além da abordagem, porque eu acho que isso você falou, a relação, né? A relação, a relação terapeuta. terapêutica é o que vai... Porque tem, às vezes, as pessoas ouvem, né? O médico fala, ah, procura TCC, né? Mas é, é para além disso, uhum. sabe? Não é só a TCC, tem várias outras abordagens e é a relação que se estabelece ali que vai é, facilitar esse processo de, de conhecimento. Entendi. A gente vai para o comercial rapidinho, mas a gente continua com elas aqui. E eu vou deixar uma pergunta. A psicóloga vira amiga da paciente? Já já a gente responde para vocês. Faça parte do Universo Amare, um espaço para vestir mulheres autênticas, uma moda moderna, criativa e contemporânea. Somos uma multimarca com peças escolhidas com carinho para te vestir. Já são nove anos te vestindo com propósito. Nós ficamos na Galeria Teresópolis, sala 106, primeiro andar, bem pertinho do centro. Venha nos conhecer, vamos amar te atender. Estúdio de Beleza. Nós contamos com profissionais qualificados para elevar ainda mais sua autoestima, trazendo sofisticação em cada atendimento. Venha nos conhecer, agende o seu horário. O nosso endereço fica na Galeria Teresópolis, primeiro andar, sala 109. Será um prazer recebê-los. O espaço Virgínia Pacheco conta com as melhores tecnologias e profissionais para melhor te atender. Olá, sejam bem-vindos. Especialista em pré, intra e pós-operatório, a clínica também conta com o melhor laser de pelos da região serrana. Massagens, limpeza de pele, estética corporal e facial. Venha nos fazer uma visita, será um prazer recebê-la. Esse é o momento de você tomar sua decisão. E a sua decisão já está tomada. Venha fazer graduação na maior e melhor Universidade à distância no Brasil. E olha só, o custo de graduação a partir de R$ 99,00. Isso mesmo, R$ 99,00. Você começa a estudar agora e só faz o seu primeiro pagamento em outubro. E olha as promoções. Nutrição, 
fisioterapia, enfermagem, biomedicina, engenharias a partir de 290. Foi a única que correu atrás de me ajudar realmente a poder conseguir empreendimento. A gente já estava planejando, já comprando coisa desde o ano passado, tipo assim, doido para chegar a hora de pegar o apartamento, né, amor? Foi uma correria. A gente achou que pô, a ansiedade estava alta, né? Ah, super expectativa, tá muito bonito o, o, o prédio em si, o apartamento, tá tudo... É, tornar a realidade assim, tão bonito quanto a gente imaginou, a gente é muito bonito. Maravilhoso. Se alguém tá pensando em entrar, pode entrar sem medo de cabeça, galera. Né? Voltamos com mais um Papo com a Fê. O comercial foi rapidinho e eu deixei uma pergunta no ar. Psicólogo vira amigo do paciente? Me contem. Não, psicólogo não <risos> pode virar amigo do paciente. O que, que, a gente, que acontece? A gente acolhe. É um, a terapia é um local desconfortável, porque você vai ouvir coisas que você não quer, você vai falar coisas desagradáveis. Então a terapia tem que ser um local assim... Pelo menos de acolhimento. Esse acolhimento ele é prestado, mas eu não posso virar amiga do paciente porque eu preciso enxergar o mundo dele através dos olhos dele, da que perspectiva neutro, né? que ele enxerga. Se rolar uma amizade, você já está no meio, você convive, você já sabe tudo, aí já não é mais uma terapia neutra. Já é você dentro da vida do paciente analisando o que não é legal. Acolhimento, sim, mas eu preciso enxergar a vida dele através dos olhos, da perspectiva que ele tem sobre o mundo. Carol, tem algum posicionamento tem, diferente? Tem, não, certíssima, <risos> não, não tem essa amizade, tem a relação terapêutica, né, o afeto, mas não a amizade, são coisas é, diferentes, e até aqui na cidade, cidades pequenas é até uma questão, né, porque a gente atende num lugar que todo mundo se vê, todo mundo se conhece, então a gente tem que ter esse cuidado, né, e tem também aquela história do amigo falar, você não pode me atender, você já é meu amigo, você já conhece minha história, mas é isso, né? Eu conheço sobre o meu olhar. Não, não foi, o, não foi ele que trouxe, eu participei dessa história, Sim. né? E aí tem esse envolvimento. Então, na terapia, não. A gente quer ouvir o paciente, é o paciente que traz. Então, por isso que não pode ter essa aproximação, essa proximidade nesse sentido, porque a gente precisa estar ali recebendo né, é, essa pessoa como é, pela primeira vez, né? A é um desconhecido. quebra a análise, então. A pré, todo o processo. A pré-intimidade. Se você tiver intimidade antes, uhum. né? É lógico que você vai criar uma intimidade paciente-terapeuta, que uhum. é diferente de uma intimidade de amigo. Sim. Né? É, tanto é, é, um exemplo disso é quando você pede um, um conselho, você abre para um amigo alguma questão. Ele vai tomar partido, né? Ah, tô brigando com meu namorado. Ele vai ficar com raiva do namorado, Sim. né? E aí não é esse lugar que a gente ocupa. A gente tá ali querendo saber sobre a pessoa, tá? Mas como é que é isso para você, né? Que é diferente do amigo, a gente se envolve, né? Então, por isso que não tem amizade com o paciente. Isso. 
eu vibro a conquista dos meus pacientes, a gente brinca em sessão, ri, tem que ser um ambiente assim, que, que acolhedor, é um ambiente que você vai falar coisas muito sérias, mas também se ficar aquele ambiente rígido, o paciente nunca mais quer voltar. Eu vou vibrar, eu vou conquistar, eu vou rir com ele, mas eu tô sempre enxergando a perspectiva dele. É o mundo dele para que esse, esse, aquele contato ali não seja blindado pelo que as pessoas estão me trazendo de fora, eu tome partido. É o paciente que tem que é, absorver as questões para ele, eu não posso fazer isso por ele. Entendi. E aí se rolar essa, essa amizade, se você participa da vida do paciente, você deixa de ser neutro. Você toma partido e acabou a relação terapêutica. Sim. É, e uma dúvida... É... Filho pode se consultar com a mesma psicóloga da mãe, marido pode se consultar com a mesma psicóloga da esposa, terapia de casal, como que a gente é, trata isso, que é um, eu acho que são situações talvez mais profundas, né? porque não é o caso de um indivíduo, eu acho que tem, quando tem duas pessoas, a gente acaba lidando com duas situações e dois pensamentos, duas visões, duas opiniões, são conflitantes. Como é como isso funciona? Carol, começa, conta pra gente. Existem vários espaços, tá? Então, assim, eu quero fazer minha terapia individual, meu marido também. Vão fazer com profissionais diferentes, porque estão olhando cada um ali para o seu contexto, tá? Ah, eu tenho uma questão é, no meu relacionamento. Aí eu vou procurar uma terapia de casal. Aí é o mesmo profissional com o casal, sempre os dois. Juntos, na mesma Juntos, sessão. Juntos, na mesma sessão. Não, tem, não dá para fazer de um, fazer de outro, é, são juntos. Então, porque a gente, ali a gente não está olhando para o fulaninho e para a fulaninha, a gente está olhando para a relação, uhum. né? aquela relação amorosa ali. Então, a terapia de casal. Na familiar tem, ah, minha mãe precisa, minha avó precisa, meu filho precisa. Vai cada um fazer com a sua profissional. Ah, mas é uma questão do sistema familiar, uma questão que envolve a família, a gente precisa saber como lidar com essa situação. Aí vai fazer a terapia familiar, que aí pode ser com o mesmo profissional. Não sei se deu para entender. Não, ficou super claro, não ficou, gente? Quando é uma questão é, de um grupo, dá para a gente resolver junto em uma sessão com o mesmo terapeuta, com o mesmo psicólogo, né? E aquilo vai ser aberto, né? Não Sim. tem uma... E quando é. são questões de dois indivíduos, cada um tem que ter o Isso. seu caminho. E tem também a questão assim, ah, eu quero fazer uma terapia de casal. O casal tá ali cuidando da relação e tá cada um com o seu terapeuta. Cuidando de, das suas questões, das suas né? Questões. Então, é, é por aí. É justamente é, pela questão que a gente abordou na última pergunta, para não contaminar a visão. Se eu atendo a mãe... E aí a filha me procura, eu já tô com a visão da mãe na cabeça, eu já não tô ouvindo aquela história de forma neutra. Então eu já criei um julgamento, eu já atrapalhei o desenvolvimento daquela sessão pela perspectiva do paciente. Por isso que não é legal fora de um contexto assim, que não seja um contexto de casal. O casal trata com a mesma terapeuta, ou, no intuito casal. E atender pessoas da mesma família por conta dessa contaminação. Ou seja, inevitavelmente como seres humanos, nós vamos tomar partido de alguém. E o próprio paciente, não é, né? o próprio paciente tem prejuízo, porque ele pode ficar pensando, ah, será que ela está falando isso para mim porque minha mãe falou para ela? Né? Ah, Dá será uma que... confusão Confusão para o paciente, ele é, perde realmente a segurança. Né? É igual, é, eu trabalho com terapia de casal, e na terapia de casal a gente sempre faz esse contrato e fala, olha, os dois precisam estar presentes. A terapia não começa se tiver só um na sala. Por quê? Se eu começar ali a, to, né, a ouvir aquela questão e chega o outro, ele vai falar, ah, mas ela ouviu ele primeiro, ela agora está achando que ele está certo, que eu estou errado. E não é, é essa tem questão. tem dois lados, né? É, não tem certo e errado, né? Tem o um que é bom para a relação. Sim. Né? E, então, é, é bom para os dois lados, né? Para a gente, Sim. que a gente não fica ali, né, consegue enxergar essa perspectiva de uma forma é, mais sadia. E para o paciente que não fica <risos> preocupado, né? É, na terapia de criança, até 18 anos mais ou menos, quando, quando vem para mim, eu geralmente trabalho junto com os pais. Claro, respeitando o sigilo da criança, mas eu preciso passar a orientação para a família. Eu não atendo criança, eu atendo adolescente. Então, eu preciso passar para os pais a orientação, que o ambiente familiar é a continuação da terapia. Sim. Respeitando o sigilo do adolescente, orientando, e eu sempre questiono. Quando eu tenho que dar feedback para o pai ou para a mãe ou para os pais, se o adolescente quer participar. Você quer participar desse feedback para a gente alinhar junto, para ter esse contato com seus pais? Ou os adolescentes às vezes optam por não, e aí eu passo esse feedback no intuito de que a família dê continuidade ao processo, processo terapêutico que está sendo desenvolvido no consultório, que geralmente é uma hora, a família está o tempo inteiro com o adolescente. Sim. Eu acho que até a questão do adolescente é, é mais justificável, né? 
por toda essa explicação que vocês deram, que eu, por exemplo, era leiga de, 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 de fragilidades comportamentais, a gente sabe que está num processo de identificação, de identidade, de busca de personalidade, né? Mas a gente não avalia tão profundamente dessa forma. Então, realmente, é uma situação que que é aceitável que você tenha essa troca com o, com, com o pai, com a mãe, com as é, pessoas mais próximas. É até 18 anos, é precisa da autorização, Sim. né? Porque ele precisa saber que ele está participando de um processo. Mas nem tudo que o adolescente disser vai ser levado. É realmente o que for relevante, isso é acordado antes com o paciente. O paciente não fica vendido. Ah, o que, que você falou para os meus pais? Não, a gente vai acordar com o adolescente. Olha, isso aqui eu acho que é uma questão interessante, que né, seria interessante se a gente levasse e tudo mais. A gente é, comunica ao paciente e como ela falou... O adolescente pode participar ou não, mas ele sabe o que está sendo falado ali e por que o intuito daquilo, sempre no intuito de ajudar, né? É, eu vou falar para vocês a palavra que eu vejo a psicologia, é confiança, sabe? Sim. É, as pessoas, às vezes, até por, por estar numa cidade pequena, elas ficam, ai, mas você, você encontrou sua psicóloga no bar, né? É, ela vai falar comigo porque ela sabe que eu sou, mas ali ela não é psicóloga, uhum. né? É, Como é... eu tô num bar e eu não sou apresentadora de TV. É. É, eu até falei sobre a cidade pequena por isso, né? Porque tem essa questão de a gente acabar se conhecendo. Mas a gente não vai ficar, ó, aquele ali é meu paciente, ó, aquele é. ali... <risos> Isso não, não é... Saiu do, do, do setting terapêutico ali, é cada um sua vida, a gente respeita esse espaço, né? Assim como também eles vão ver a gente em outro local, né? Sim, Sim. somos pessoas, é. né? Eu acho que a gente precisa entender que vocês também são indivíduos, que vocês têm momentos, que vocês precisam da psicologia também, e, e o mundo vai gerando com essa situação toda. Há algum paciente que fala, já falou para vocês assim, é, não, quando me encontrar na rua, finge que não me conhece? Nunca não, teve? Não, comigo não. 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 Normalmente, assim, eu respeito o espaço. Se o paciente falar comigo, eu vou falar, não como paciente, mas como pessoa. pessoa Oi, assim. tudo bem? Tem gente que tem, fica mais envergonhado, eu respeito, eu vou agir, normalmente eu falo, se você ficar desconfortável comigo em algum canto, fica tranquilo que eu vou te respeitar, vou olhar para o lado, relação normal. E a pergunta que eu sempre faço, já teve alguma situação inusitada, engraçada, algum pai que fazia terapia, levou o filho, fingiu que não era o filho, ou que era namorada, ou que, sei lá, conta pra não, a gente não vai citar nomes, né, gente? A gente é. vai fazer um resuminho dessa situação engraçada, porque todo profissional tem uma situação engraçada. Não dá pra gente fugir disso. É, eu já tive algumas situações engraçadas, né? É, mas vou citar uma específica, que eu atendi uma pessoa, na verdade eu atendia o namorado dessa pessoa, e aí é, ela marcou uma consulta comigo. A princípio eu não sabia que era a mesma pessoa. E aí no desenrolar da consulta, eu... Ué, situação eu, parecida deixa eu ligar aqui os pontos né a pessoa não me falou e tal aí eu expliquei que não poderia atender até porque já estava enviesado em função da situação e encaminhei para um para uma outra psicóloga passei o contato mas de, acho que de inusitado que dá para contar é isso hum. <risos> eu acho que é, a, a eu acho que nós mulheres talvez né a, a incidência seja maior conosco com essa situação de ciúme, que o meu marido está fazendo terapia, ou a, o meu namorado vai para o psicólogo, não tem uma, uma, uma situação é dessa. De ciúme de contar, confidenciar para uma psicóloga ah. mulher a, 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 sobre relação. Ah, de confidenciar é, o... o teu paciente, uhum. homem, a mulher dele tem um ciúme porque está confidenciando para você. Ah, essa... Alguém já relatou de, sobre isso? Não, nunca aconteceu não. comigo não. esse ciúme. Assim, é passível de acontecer e se for também uma questão que ela pode levar para a terapia, terapia dela, dela, alguma coisa pode Sim. ser trabalhada, né? Mas é que essa questão mesmo de respeitar o espaço, né? Mas nunca aconteceu, não. Não? não. É, comigo também não. Nunca passei por uma situação assim, não. É porque a gente... É, coisas de, de ouvir pessoas próximas, né? Ai, porque são, são ciúmes de coisas tão, é, muitas vezes, pequenas 
que isso poderia ser um start para alguma coisa é, mais para frente. O ciúme é um, é, fala muito sobre medo e insegurança, Sim. né? Ele é um, é um sentimento que vem do medo. E, e aí, normalmente, se for o caso de acontecer isso, ah, está falando para psicólogo, o que, que ele está falando, queria escutar, né? <risos> essa coisa do controle, né? Tem isso na relação, tem Sim. muito essa questão, aparece a demanda do controle, né? A gente consegue trabalhar isso. E normalmente isso vai aparecer não só com a terapeuta, vai aparecer com tudo, né? Que ele Sim. tá falando no celular, o que ele tá fazendo no domingo, Sim. Que tá jogando futebol com quem, né? Então são questões que aparecem e são, a gente também consegue trabalhar essas habilidades, esses sentimentos, para que isso seja mais saudável. E hum, existe uma idade? Acho que é um momento de conscientização para quem tá nos assistindo. Existe alguma característica que precisa ser. É, observada com mais cuidado, talvez com a criança, com o adolescente, ou até mesmo com nós adultos, é, para ter uma identificação de, ops, eu preciso realmente do meu autocuidado, eu preciso ter uma pessoa para confidenciar, eu preciso ir para terapia, eu preciso do meu psicólogo confidente, do meu ladinho para pedir socorro quando eu preciso. Cadê, Carol? <risos> É. é porque eu acho que é uma resposta única, né? É. Na questão de crianças e adolescentes, quem está assistindo a gente, né, cuidadores, é, a gente pode observar é, quando essa criança ela está com algum prejuízo, seja ele nas relações, né, é, familiares, algum prejuízo na escola, quando essa criança está muito entristecida, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de se expressar, né, algumas alterações no sono, na, no apetite, né. Então, quando os cuidadores começam a perceber que essa criança, ou então ela não consegue lidar, se autorregular, né, as emoções ali, elas saem do controle, elas podem buscar ajuda, né, para que ela consiga aí já trabalhar isso, no caso de criança e adolescente. Quem está em casa pensando assim, ah, será que eu preciso de terapeuta? E aí você vai pensar nessa questão. Ah, se não for para o autoconhecimento, quanto que eu realmente tenho que dar o start? Estou em sofrimento? Estou em angústia? Tem alguma emoção que traz prejuízo na minha relação? Né? Tem alguma emoção que me atrapalha no, no trabalho, me atrapalha no dia a dia, que eu sinto que para mim é uma dificuldade? Né? É, me sinto entristecida? Sem, né? Estou sem disposição? Né, tô sem, sem aquele olhar de esperança para a vida, aí são momentos que você, é, de repente, é uma bandeira aí que a gente, amarela, né, que a gente levanta para você buscar ajuda. É, a terapia ela é uma ferramenta muito valiosa, pode ser usada como ferramenta de autoconhecimento, ferramenta para auxiliar na família, na criação dos filhos, no teu casamento. Eu sempre penso o seguinte, o custo do reparo, é, o custo da prevenção é muito menor do que o, do que o, o dano quando já está causado. Então, se em algum momento você estiver passando por alguma dificuldade, sentiu que o dia está super corrido, você não está se achando, está perdido, desorientado, procura. Mesmo porque assim, ah, eu vou tratar uma questão pontual. Vou lá, vou fazer uma sessão. Ok, às vezes, naquele momento do turbilhão de vida que você se encontra, uma sessão é suficiente. Ou, poxa, me encontrei e aqui estou resolvendo várias questões da minha vida. Fica, acho que não tem contraindicação, não precisa ter um problema para recorrer. É uma ferramenta que, se você estiver disposta a fazer o uso, vai ser valiosa em qualquer período da tua vida. Principalmente na adolescência, a vida adulta, acho super válido. E eu queria aproveitar e ressaltar é, sobre essa questão da relação, porque às vezes você procura um terapeuta, né? Você vê ali, dá esse start, procura, não se identifica, não rola, não sei, não, não, é, não tem aquela né, sintonia, sintonia né? não desista da terapia, né? Você pode procurar outros profissionais, vai ter... Nem, é, tem sempre o psicólogo, nem, o psicólogo ele não é bom para todo mundo, né? Aquilo que a gente fala, ah, fui nesse, não gostei, ele é ruim, não, às vezes não teve, não, não bateu, Sim. né? Continue procurando até você se sentir bem à vontade com um profissional que você consiga se abrir para esse processo. Sim. Você não vai virar amigo do seu psicólogo, mas você precisa sim ter uma afinidade, é, ter uma compreensão que é uma coisa que falta tanto hoje, né? A gente, eu sou filha de professor de português, minha mãe tudo deixava de castigo, vai ler e vai fazer compreensão de texto. <risos> E a gente vê que há uma ausência de compreensão de linguagem hoje, né? De, de comunicação. Né? É, as coisa. pessoas estão limitadas. Eu acho até que a internet fez, atrapalhou, porque está tudo muito mastigado para todo mundo, né? E a gente precisa, sim, se conscientizar, entender a importância do ser humano, do outro e da gente. Porque a gente olha muito para o outro. A gente se doa muito para o outro e muitas vezes a gente se esquece. E para a gente fazer isso com eficiência, né, para poder ajudar e para poder estar do lado, a gente precisa estar bem. 
Eu acho que essa era a mensagem que eu queria passar com vocês aqui, sentadinhas no meu sofá. Algum recado? Cuide-se. A casa que você mora vai ficar, o teu trabalho vai te substituir. A vida vai seguir. Se você não estiver aqui, a tua vida vai seguir. Então, assim, se priorize. Você estando bem, cuidando da sua saúde, você vai conseguir render mais, trabalhar com mais eficiência, cuidar mais da tua família. Mas a prioridade tem que ser você, porque é você que faz tudo girar. Então, cuida, se prioriza, porque o tempo está passando e a nossa saúde ela não tem preço. O primeiro recurso que você vai gastar para cuidar da tua saúde é o dinheiro. Então, avalia. Tudo que você está dispondo hoje, né, tudo que você está gastando o seu tempo, você está pagando, em você está dando vida em troca disso. Será que tudo que está te aborrecendo vale a pena o preço de vida que você está pagando por isso? É uma pergunta para vocês. Deixou essa reflexão aí. <risos> Fernanda, eu quero te agradecer o espaço para a gente poder falar da psicologia. Né? Eu acho que a Angela se sente igualmente agradecida, porque qualquer espaço que a gente pode, a gente quer falar sobre saúde mental. Né? Isso está sendo amplamente divulgado. Né? Foi falado nas Olimpíadas, foi falado no Rock in Rio, né? os artistas, as pessoas que estão na mídia, mostrando que tem esse apoio por trás e o quanto isso ajuda eles na carreira, na vida. Né? E, e é deixar essa mensagem mesmo para as pessoas, que elas têm esse recurso, né? tem as psicólogas né? Aí a terapia para ajudar a se encontrar aí no meio desse caos né? a nossa vida é muito única, muito nossa é. e a gente precisa encontrar o um sentido para ela um sentido que faça né, bem, que traga saúde foi o que você falou em, no outro bloco a gente não consegue voltar atrás já que a gente tem que andar para frente vamos para frente com uma luz clareando esse caminho porque vai fazer você prosperar, vai fazer você ter uma paz, uma felicidade genuína dentro de todo esse barulho que a gente acorda todo dia e vai dormir todo dia. Então fica aí. Obrigada. Muito obrigada. <risos> Já volto com a culinária. Fica aí, tá? Obrigada por estar aí do outro lado. O espaço Virgínia Pacheco conta com as melhores tecnologias e profissionais para melhor te atender. Olá, sejam bem-vindos. Especialista em pré, intra e pós-operatório, a clínica também conta com o melhor laser de pelos da região serrana. Massagens, limpeza de pele, estética corporal e facial. Venha nos fazer uma visita, será um prazer recebê-la. Welcome to Cultura Inglesa. Com mais de 85 anos no mercado de ensino de língua inglesa no Brasil, a cultura tem os melhores teachers, muita tecnologia, projetos acadêmicos e culturais exclusivos. Além disso, temos parcerias com o Google for Education. Todas as salas têm projetores interativos e ambientes para facilitar o ensino. Na Cultura, temos turmas exclusivas para crianças, adolescentes e adultos. Em Teresópolis, temos unidades no Alto, na Várzea e em Bom Sucesso. Venha conhecer a cultura inglesa em Teresópolis. Marque agora mesmo a sua visita. Matrículas abertas. Inglês, cultura inglesa. Só na cultura inglesa. Center. Exames de ultrassonografia em geral, ecocardiograma com Doppler, Doppler de membros inferiores e superiores, carótidas e vertebrais, core biópsia de mamas e punções, cardiotocografia e perfil biofísico fetal. A Eco Center fica na Avenida Lúcio Meira, número 670, salas 602 a 606, Várzea Shopping. Clínica Eco Center. Credibilidade, tecnologia, conforto e profissionais capacitados para atendê-los. Música 
faça parte do Universo Amare, um espaço para vestir mulheres autênticas, uma moda moderna, criativa e contemporânea. Somos uma multimarca com peças escolhidas com carinho para te vestir. Já são nove anos te vestindo com propósito. Nós ficamos na Galeria Teresópolis, sala 106, primeiro andar, bem pertinho do centro. Venha nos conhecer, vamos amar te atender. Voltei com a culinária. Não tenho ninguém hoje para me ajudar, né? Vou fazer para vocês. Eu aprendi, eu testei em casa, gente. É, tapioca, mas eu vou fazer a pipoca da tapioca. Da crepioca, na verdade. Vou fazer, vou preparar tudo, vou mostrar quais são os ingredientes. Tô tentando virar Masterchef e preciso da ajuda de vocês. Quero que quando vocês fizerem a nossa receita aqui do Papo com a Fê, vocês me marquem, marquem a diário, que a gente vai ter muito prazer em repostar vocês, tá? Então, bora lá. Quatro colheres de tapioca. Pode ser aquela do saquinho mesmo, pode ser a que vende na loja de produto natural. Quatro colheres cheias dessa aqui. A gente coloca, normalmente, assim, a colher, tá? Pra vocês poderem ter uma noção da quantidade. Um ovo... O óleo, o azeite ou manteiga, margarina, para colocar, para untar a frigideira. Mas antes eu vou mexer tudo aqui para poder fa fazer a crepioca, tá? Nessa receita, vocês vão poder colocar, eu tô colocando ela em natura, como para fazer a pipoca da, da crepioca. Mas vocês podem botar queijo parmesão. Pode colocar especiarias, pode botar o tempero que você quiser, que ela vai funcionar super bem. Pode fazer tipo pão de queijo, pode fazer na frigideira, ele inteiro. Vocês vão ver como ela fica bonitinha, a pipoca da, da crepioca. Eu achei o máximo, hoje de manhã fiz até pro meu filho, testando mais a receita para vocês. Fiz pro meu filho levar pra escola. Joaquim aprovou, tá ótimo, né, gente? Porque criança não gosta de comer, ainda mais adolescente, qualquer coisa. Então eu fiquei me achando e fiz questão de trazer pra vocês a receita. Olha, mexe bastante, que a massa ela tem que ficar homogênea. Vou mostrar pra vocês, ó. Como a massa ficou. Ó, ela fica líquida. A crepioca normal, tá? Lembrando que agora é a hora de colocar... As especiarias, o queijo, o que vocês quiserem, tá bom? Vou colocar um fiozinho de óleo para que a gente possa untar essa frigideira. Olha, coloquei um fiozinho de óleo e vou passar na frigideira para que não agarre. Por mais que as frigideiras sejam é, antiaderentes, tudo isso, é melhor prevenir, né? Vamos ver se vai dar certo. Jogo o líquido todo na frigideira. Essa receita, gente, ela tem até 200 calorias dessa forma que eu tô explicando pra vocês, tá? Mas se você colocar queijo, as especiarias que for da sua escolha, vai depender muito de, do que, que você vai colocar. Vamos ligar o fogo? Ligou? Ligou. Bora! Que agora é a hora da verdade, né, meu povo? Vai dar certo ou não vai dar certo? Vamos ver comigo agora. A tapioca, ela vai ficar em torno de uns 5 minutos na frigideira. Até você ver que realmente ela tá naquele ponto borrachinha, tá? Pronta pra comer, pra fazer aquele sanduíche que você já tem o hábito em casa. Depois a gente vai tirar essa, essa crepioca... E vai cortar ela em cubinhos. E ela vai direto para a airfryer de 5 também a 10 minutos. Depende da intensidade da sua airfryer. Na minha airfryer, eu deixei em torno de 6 minutos. E ela estoura, ela fica cheinha. Vou mostrar já já para vocês. Vamos fazer primeiro a crepioca, tá? Vocês me contem depois no direct, nos stories. Ou então manda aqui para diário o que vocês estão achando do programa. Vocês querem que eu fale do quê? 
Tem algum assunto interessante? Hoje nós ficamos é, o programa inteiro falando com as psicólogas, com a Carol e com a Ângela. É, acho tão importante a gente ter um autoconhecimento, a gente aproveitar. Eu acho que até esse momento da culinária, para mim, é um momento de descoberta. E isso tudo vai fazendo parte da nossa terapia, das nossas relações, do afeto com o outro. Então é gostoso né, ter essa sensação de que você está passando carinho para o outro, mas você também está se fazendo carinho. Então essa é a intenção do Papo com a Fê. Trazer vocês para perto de vocês, para perto das pessoas queridas, com muita informação e culinária boa. Olha, a crepioca, olha, já vou levantar aqui para vocês. Vou até tirar do fogo, ó. Vou botar nessa câmera. Ó, ela já tá soltinha, tá vendo? Vou virar com muito cuidado. Ela fica com um pouquinho de líquido em cima, tá? Ó, virei. Deu certo, gente. Agora a segunda parte. Vou ficar orgulhosa de mim se a receita der certo hoje, gente. Muito habilidosa que eu tô na cozinha. É gostoso. Eu tenho, eu tenho experimentado bastante essa experiência culinária. É, gosto de fazer cozinhar com os meus amigos, abre um vinho, a gente conversa, bate um papo gostoso, igual a gente faz aqui no programa, né? Ó, já está soltinha da panela a crepioca. Muito rapidinho, gente. Ó, a crepioca já soltou da panela. Eu vou pegar um prato para cortar a crepioca. O prato só não é redondinho, mas vocês vão conseguir ver o que eu vou fazer. Ó. A crepioca pronta. Normal. Agora eu pego um garfo, uma faca e vou cortar. Vou cortar e já mostro pra vocês como ela vai ficar. Receitinha, gente, com pouca caloria, pra fazer, você pode colocar o que você quiser, pode fazer para o café da manhã, para o lanche da tarde. Você vai cortar mesmo em cubinhos e é super rapidinho. Por isso que eu escolhi para trazer para vocês aqui no programa, porque eu achei muito rápido de fazer em casa. E às vezes a gente quer fazer um lanche, né? recebe uma visita de surpresa. Quem não gosta de ser recebido com uma gostosura, né? Bom, vocês vão ver que eu tô cortando todos os cubinhos. Vou mostrar agora pra vocês que eles estão cortadinhos, ó. Ficam cubinhos, ó. Cubinhos mesmo. E agora a gente coloca eles na airfryer. Vou fazer uma mágica da televisão pra vocês. Fica aí que eu já volto. Gente, agora a mágica da televisão brasileira, né? A apresentadora, quase Masterchef, vai mostrar pra vocês agora a pipoca de crepioca. Olha, vou mostrar pra vocês. Olha como ela fica com carinha de pipoca. Vou botar aqui. Com cuidado. Ela fica douradinha. Se você quiser ela mais crocante, ela pode ficar. Só você colocar mais vezes. Olha. E é tão crocante. Gente, vamos comer, tá? Vocês vão escutar o barulhinho daí, ó. Hum, tá quentinha. Ficou uma delícia. Quero ver vocês experimentando, viu? Eu não posso apresentar o programa. Ê! Então, gente, semana que vem eu tô aqui com mais Papo com a Fê pra você aqui na Diário TV. Lembrando que o nosso horário... Ele, o nosso programa ele passa várias vezes durante o dia na programação do diário. E no YouTube você acessa a hora que você quiser. Então vem com a gente, vem assistir o Papo com a Fê. Um beijo e até semana que vem.